ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகை பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொள்ளும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு உழைப்பதாகும் என்னடி சும்மா சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்க எத்தனை தடவை சொல்றது என்னால இப்போ வர முடியாது உனக்கு தேவனா நீ கிளம்பிப்போ to take you cause I'm a country boy I got a four wheel drive climb in my bed I'll take you for a ride up city streets down country roads I can get you where you need to go cause I'm a country boy yeah I'm a country boy oh I'm just a country boy a nice little country boy அந்த கேஸ் என்ன சார் ஆச்சு மேலிடத்துலேருந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க சார் அன்னஃபிஷியலாக முடிக்கணும்னு தான் தெரிஞ்ச டைரெக்டர் ஆனால் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தோம் இந்த கேஸ் எப்போ தான் சார் முடியும் ஹோட்டல் லீவ் கேஸ் தெரியுமா அன்ஐடென்டிஃபைடு பர்சனோட மேடர் கேஸ் சார் ஆமாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் இன் டீட்டெயில் எனக்கு தெரியாது அது நடந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு பட் ஸ்டில் அந்த கேஸ் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகலை அதுக்கும் நம்ம கேஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹோட்டல் லீரிவில் கொடூரமான முறையில் ஒரு மேடர் நடந்திருக்கு கொலை நடக்கிறதுக்கு சரியாக ரெண்டு நாள் முன்னே தான் விக்டிம் செக்கினே பண்ணியிருக்கான் இதில் சஸ்பீஷியஸான விஷயம் என்னென்னா இருபத்தி ரெண்டு ஃப்ளோரில் அந்த ஹோட்டலில் எனக்கு பதினாலாவது ஃப்ளோரில் ரூம் வேணும்னு கேட்டு வாங்கியிருக்கான் இந்த ஹோட்டலில் வேலை பார்க்குற மூணு பேர் அவர் ரூம்க்கு ரூம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா அவர் ரூம்க்கு எப்போ ரூம் சர்வீஸ் பண்ண கதவை தட்டினாலும் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லாதனால மாஸ்டர் கீ போட்டு உள்ளே போயிருக்காங்க உள்ளே போய் பார்த்தப்போ எல்லா கட்டினும் மூடி ரூமே இருட்டாக இருந்திருக்கு அந்த இருட்டில் ஒரு மூலையில் சார் போட்டு கன்னத்தில் கை வச்சு விசித்திரமாக உட்காந்துருந்துருக்காரு எல்லா நாலு ஸ்டாஃப்ஸ் பயத்தோடைய ரூமை கிளீன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்திருக்காங்க மூணாவது நாள் அந்த ரூமோட டெலிஃபோன் ரிசீவர் ஒழுங்காக வைக்காதனால ரிசப்ஷனுக்கு சிக்னல் வந்திருந்துருக்கு அது என்னன்னு செக் பண்ண அவர் ரூமுக்கு போய் பார்த்தப்போ தான் அவரோட உடல் ரெண்டாக கிழிச்சு பெட்டில் கிடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட தலை துண்டிக்கப்பட்டு டெலிஃபோன் பக்கத்துலேயே இருந்துச்சு இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா 
இது நடக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னதான் ரூம் சர்வீஸ் வந்துட்டு போயிருக்காங்க அந்த ஒரு மணி நேரம் கேப்ல தான் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல அந்த விக்டிம் கொடுத்த ஐடி ப்ரூஃப் எல்லாமே ஃபேக்னு தெரிய வந்துச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த விக்டிம் யாருனே தெரில அண்ட் எந்த ஒரு குழுவும் விட்டுட்டு போகாதனால அந்த கில்லர் யாருன்னு இன்னமும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஈவன் ஹோட்டல் கேமரா ஃபுட்டேஜஸ்லேயும் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் நடக்கலை இந்த கேஸோட கியூரியாசிட்டினால ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேஸை சால்வ் பண்ண அன்னஃபிஷியலாக நானே தேட ஆரம்பித்தேன் அண்ட் அந்த கில்லர் யாருங்கிறதும் கண்டுபிடிச்ச யார் அந்த கில்லர் அவன் பேர் கெனடி ஜான் மேத்யூ எனக்கு டக்கரா இருந்தா பிடிக்காது கிடைச்சா <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> அது வரைக்கும் நம்ம மீட் பண்ணிக்க வேணாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிங்க ஷோர் சைக்கோ கில்லர்லாம் கொடூரமாக கொலை பண்ணுறதுக்குனே கோர்ஸ் படிச்சுட்டு வருவானுங்க போல இங்கே வந்து நம்ம தலையே இருக்கிறானு சார் ம் நாளைக்கு ஃப்ரீ தான் இதோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ம் சரி வந்துடுறேன்
，落子，吃吃。அலுவரத நீ பாட்டு உங்ககிட்ட என்ன சொன்ன நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் போடு சொல்லு கேட்கல நியூஸ் பேப்பர் போட சொன்னி திரும்ப சொல்லு திரும்ப சொல்லு நியூஸ் பேப்பர் போட சொன்னி நியூஸ் பேப்பரா வீட்டுக்குள்ள போட சொன்ன ஆனா நீ என்ன பண்ண என்ன பண்ண தெரியல நியூஸ் பேப்பரா வீட்டு வாசல்ல அதுவும் ரோட்ல போட்டு போயிருக்க தெரியாம பண்ணிச்சிருங்க மூணாவது தடவை உன சும்மா விட முடியுமா தெரியாம பண்ணிட்டு இப்போ உனக்கு அடுத்து உன்ன மாதிரி பண்றவனுக்கு குழந்தைங்களா இருக்கு சார் கேக்கல குழந்தைங்களா இருக்கு சார் எனக்கு வேணா சார் பிளீஸ் சார் குழந்தைங்களா எத்தனை குழந்தைங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க சார் பிளீஸ் வேணா சார் விட்டுருங்க சார் மாசம் மாசம் உன் குடும்பத்துக்கு கரெக்டாக காசு போயிடும் ஆட்டோவில் மீட்டர்னு எதுக்கிட்ட வச்சுருக்காங்க அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு நூறுரூவா வாங்குகிற இடத்துல என்கிட்ட இரநூறுவா கேட்குறேன் மீட்டருக்கு மேலே காசு வாங்குற உனக்கு எதுக்கிட்ட மீட்ரு அதை பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு கண் பேசாமல் எடுத்துடுறேன் அப்போ தான் எனக்கு கணக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆடாம இருந்தனா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சாவர்
சார் சார் இருக்கீங்களா ஹாய் சார் ஐ எம் கம்மிங் ஃப்ரம் ஃப்ரெஷ் ஏஜென்சிஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் எங்கள் ப்ராடக்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவா சார் ஃப்ரிஸ்டோ ஏஜென்சி சார் டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட் ஏஜென்சி சார் எங்கள் கிட்ட எல்லா ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸும் ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கே கிடைக்கும் சார் இதே மாதிரி எங்கள் கிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட் சார் நீரா நீங்க கிடைக்கிறேன் சார் நான் எங்களோட ப்ராடக்ட் சேல் பண்ண வந்தேன் சார் கிளம்பி கிளம்பு 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 கண்ணனை கொண்டுட்டு நீ மட்டும் தப்பு தான் பாக்குறியா நீ அதே மாதிரி கொல்லாம விட மாட்டேன்டா சரிவா சார் இந்த கேஸ் இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் தான் சார் இருக்குது கமிஷனர் செம்ம டென்ஷனில் இருக்கார் சார் நம்ம கில்லரை கண்டுபிடிக்கிற கேப்பில் அவன் அடுத்தடுத்து கோலா பண்ணிட்டு தான் இருக்கான் கமிஷனர் இன்னும் ரெண்டு வாரம் தான் சார் டைம் கொடுத்துருக்காரு அதுக்குள்ளே இந்த கேஸ் முடியலனா சிபிஐக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுன்னு சொல்கிறார் இப்போ கில்லரை கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா சார் சார் கில்லர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் பட் அவன் நெக்ஸ்ட் எப்படி கொலை பண்ண போகிறான்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ கில்லர் ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சாச்சா அடுத்து எப்படி கொலை பண்ண போகிறான் கில்லர் அந்த லைஸ் புரியல கில்லர் அந்த லைஸ்னு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபேமஸ் புக்கை ரிலீஸ் ஆச்சு அது படிச்சிருக்கீங்களா இல்லை ஏன் அது ஒரு சைக்கோ கில்லர் ஸ்டோரி அதில் கில்லர் மொத்தம் பதினஞ்சு கொலை பண்ணியிருப்பான் ஒவ்வொரு கொலையும் ஒவ்வொரு பேட்டர்னில் இருக்கும் நம்ம தேடுற கில்லரும் இதே பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி தான் கொலை பண்ணியிருக்கான் உதாரணத்துக்கு அந்த புக்கில் உள்ள கதையை வச்சு பார்த்தா அந்த கில்லர் ஒருத்தனை சுத்தியலால் அடிச்சே கொண்டிருக்கான் அதுக்கடுத்து ஒரு லேடியை ஸ்க்ரூ டிரைவரால் வெறித்தனமாக குத்தி கொண்டிருக்கான் அண்ட் ஒரு சின்ன பையனை ஆணையால் கண்ணில் குத்தி கொடூரமாக கொலை பண்ணியிருக்கான் இதே பேட்டர்ன் எல்லாமே 
நம்ம கேஸ்லேயும் ஃபாலோ ஆகிருக்கு நம்ம கில்லர் மொத்தம் பதினாலு கொலை பண்ணியிருக்கான் அவன் பண்ண போகிற அடுத்த கொலை அதாவது அந்த புக்கில் அவளை கதையை வச்சு பார்த்தா அடுத்த விக்டிமை ஒரு கயிறால் கழுத்து நெரிச்சு கொலை பண்ண போகிறான் அதெல்லாம் ஓகே சார் இத்தனை கொலை பண்ணனால அடுத்த கொலையும் இப்படி தான் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாதுல்ல உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் கில்லர் கொலை பண்ண எல்லா இடத்துலையும் கேங்கிற காடை விட்டுட்டு போயிருக்கான் அது நல்லா ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா கேக்கு பக்கத்தில் எல்லன்னு கைப்பட எழுதியிருப்பான் அதுக்கு அர்த்தம் கிளர் அந்த லைசுங்கிற புக்கை டினோட் பண்ணுறான் நம்மக்கிட்ட எல்லா எவிடன்ஸும் இருந்தாலும் அவன் அடுத்து யாரை கொலை பண்ண போகிறான்னு நமக்கு தெரியல சார் இதில் குட் லக் என்னன்னா அவன் அடுத்து கொலை பண்ண போகிற விக்டிம் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன சார் சொல்கிறீங்க யார் அடுத்து யாரை கொலை பண்ண போகிறான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எஸ்ஐஆ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணேன் உள்ளே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு அன்னைய வழியை தடுத்து நிறுத்தாமல் அப்பாவை மக்களை தப்பான வழிக்கு கொண்டு வர வேலையை போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கூட்டமே பண்ணிட்டுருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹையர் அஃபீஷியல்ஸோட சொந்த வேலைக்காகவும் என்னை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இனி இந்த வேலையில் எந்த பிரோஜனமும் இருக்கான்னு தெரிஞ்சு அதுலேருந்து வெளியே வந்து சொந்தமாக ஒரு டிடெக்டிவ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து பண்ண முடியாத வேலையெல்லாம் டிடெக்டிவாக பண்ணலாம்னு கிடைக்கிற எல்லா கேஸையும் நானே ஹேண்டில் பண்ணேன் அதோட விளைவாக சொசைட்டி மேலே பெரும் கோவம் தான் வந்துச்சு தப்பு பண்ணுற அத்தனை பேரையும் கொல்லணும்னு ஒரு வெறி வந்துச்சு அந்த கொலையை பண்ணுறதுக்கு சரியான கிளரை தேட ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு கேஸ் வந்துச்சு சுய லாபத்துக்காக பயன்படுத்தின மேனேஜரையும் தன்னை ஏமாத்திட்டு ஓடி போன பொண்டாட்டியும் ஒரே நாளை கொடூரமாக கொண்டுட்டு ஒருத்தன் தப்பிச்சிட்டான் அவன் கொடூரமாக கொலை பண்ண விதமும் அதில் இருக்க கோவமும் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு போலீஸ் அவனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அவனை கண்டுபிடிச்சேன் சொசைட்டி மேலே அவனுக்குள்ள கோவத்தை நான் நல்லது பண்ணுறதுக்காக அவன் யூஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்காக அவனை ட்ரெயின் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ண அவனோட கேஸில் இருக்க எல்லா எவிடன்ஸையும் மாற்றி இன்னொருத்த மேலே செட் பண்ணி கேஸை க்ளோஸ் பண்ண போலீஸையும் நம்ப வச்சேன் சிட்டியில் நடக்கிற எல்லா கிரைமோட தலைவர் லிஸ்ட்டையும் எடுத்தேன் சைல்ட் அண்ட் உமன் ட்ராஃபிக்கிங் சைன் ஸ்னாச்சிங் ட்ரக்ஸ் மர்டர்னு எல்லாத்துக்கும் ஸ்கெட்ச் போட்டோம் அண்ட் அத்தனை பேரையும் கொண்டோம் மேத்தியை கொலை பண்ண அப்புறம் போலீஸ்க்கு எந்த தடையமும் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு நான் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணேன் இந்த கேஸை இண்டப் தான் நோண்டி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு சிட்டியில் நடக்கிற அத்தனை கிரைமுக்கு உதவியாக இருந்தது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ரஞ்சித் குமார் தான் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமே இன்ஸ்பெக்டருக்கே இந்த கேஸ் மேலே இவ்வளோ ஆர்வம்னு 
அதனால் கடைசியாக அவனுக்கு ஒரு ஸ்கெட்சை போட்டு இந்த ஆப்ரேஷனை நல்லபடியாக முடித்தோம் தட் வாஸ் அ குட் ஒன் ஆமாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ நீ ஏதோ புக் பேர் சொன்னியே ஏதோ கில்லர் அண்ட் கில்லர் அண்ட் த லைஸ் ஆ அப்படி ஒரு புக் நிஜமாகவே இருக்கா ஆமாம் ஆனால் பாஸ்டில் இல்லை இட்ஸ் கோன் பி இன் த ஃபியூச்சர் இன்னும் டூ மந்த்ஸில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் அதோட ஆத்திரே நான் தான் இன்ஸ்பைர்ட் ஃப்ரம் கெனடி ஜான் மேத்யூ அண்ட் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸ் நீங்க நினைக்கிறது கரெக்ட் இத்தனை கொலை எப்படி ரெண்டு பேர் மட்டும் பண்ணிருக்க முடியும் எஸ் இது எல்லாத்துக்கும் எங்க பின்னாடி இருந்து ஹெல்ப் பண்ணது ராஜய ராதாகிருஷ்ணன் அஜய் ராதாகிருஷ்ணன் பின்னாடி ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்கு அந்த நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் அடுத்த டார்கெட் பண்ண விக்டிமோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபேமிலி டீடைல்ஸ் அண்ட் டீலிங்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அவனை எங்கே தூக்கலாம் எப்படி கொலை பண்ணலாம் வரைக்கும் எங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுவான் இதனால அஜய் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு என்ன லாபம்னா நாங்கள் கொண்ட அத்தனை பேரையும் கொள்றதுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு கூட்டமே காத்துட்டு இருந்துச்சு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அஜய் ராதாகிருஷ்ணன் அவனோட ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்காக எல்லாருக்கிட்டையும் பணம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணான் அவங்களும் அவங்க பேர் அடிபடாமல் இருக்க அண்ட் கொலையும் சேஃபாக நடக்க பணம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அஜய் ராதாகிருஷ்ணன் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபக்கிங் பிஸ்னஸ் வணக்கம் பார்ட்னர் வணக்கம் ஒரு வழியாக நம்ம ஃபஸ்ட் பிளான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து என்ன பிளான் ஃபோனில் சொல்கிறோம் அது வரைக்கும் நம்ம நேரில் மீட் பண்ணிக்க வரோம் ம் ஓகே சரி நான் கிளம்புறேன் ஹாவ் நைஸ் டே ம் இனிமேல் அவ்வளோதானே நம்ம வேலை முடிஞ்சில்ல இல்லை இன்னொரு ஆடு பாக்கி இருக்குது மேத்தியோட ஐடென்டிட்டி வெளியே தெரியாமல் இருக்க நாங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம் பட் எப்படியோ அது அந்த ரெண்டு பேருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கோம்னு தேடும்போது தான் அஜய் ராதாகிருஷ்ணனோட இல்லீகல் பிஸ்னஸ் எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு எப்படியும் அந்த பிஸ்னஸ் ஒரு நாள் எங்களுக்கு தெரிய வந்து நாங்கள் அவனை கொலை பண்ணிடுவோம் தெரிஞ்ச அஜய் ராதாகிருஷ்ணன் நாங்கள் அவனை கொலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவன் எங்களை கொள்ள ஸ்கெட்சு போட்டான் மிஸ்டர் அஜய் மிஷன் அக்காம்ப்ளிஷ்ட் Isn't it?
answers when the day is done We'll side with the same truth But we've not long enough Will we stand up and see eye to eye